السلام علیکم دوست آپ کا حوصل فضل شاہد لطیف دوبارہ سے حاضر ہے اور آج میں بات کرنا چاہوں دنیا اور ملک میں پھیلی وبائی صورت حال کے اوپر اور جس چیز کی اشد ضرورت تھی کہ ہم کہ ہم بحثیت قوم اکٹھا بیٹھ کے ایک جامع حکمت عملی ترتیب دیں اور اس حساب سے اپنے ملک اور قوم کو ایک لائے عمل دیں جس کی وجہ سے پاکستانی عوام محفوظ رہ سکے لیکن بڑا افسوس ہوا یہ چیز دیکھ کے کہ آج اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک اجلاس طلب کیا جس کے اندر ملک کے تمام پارلیمانی پارٹیوں کے سربراہان نے شرکت کرنی تھی اور عمران خان جو ہمارے وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی اس میں شرکت کی جو کہ یہاں تک تو بہت اچھی بات ہے اس کے اندر شہباز شریف بلاول اور باقی پارٹیوں کے نمائندگان بھی شامل تھے ایک ضروری عمر جس کے اوپر میں یہاں پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں جو پانچ سال کے لیے حکومت ہو جاتے ہیں لیکن ان کے پاس چار سے پانچ گھنٹے نہیں ہیں اس عوام کو دینے کے لیے کہ دوسرے لوگوں کی بھی بات سن سکے ان کے پاس بہت ضروری میٹنگس انٹرنیشنل کالز اور دوسرے ایجنڈا پینڈنگ پڑے ہوئے تھے میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی قوم سے زیادہ اس وقت زیادہ ضروری ایجنڈا وزیر اعظم کے پاس ہے میں یہاں یہ سمجھنے میں کیوں حق بجانب نہ ہوں کہ وزیر اعظم کے دل میں پاکستانی قوم کے لیے کسی بھی قسم کا درد موجود نہیں ہے وہ صرف اور صرف اپنی نوکری کر رہے ہیں اور اپنی نوکری کر کے وہ شام کو اپنے گھر چلے جاتے ہیں آج موقع تھا اور شاید آج سے زیادہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا کہ پاکستانی قوم جس کا وہ پرچار کرتے ہیں کہ جس کا ان کے درد دل میں آج بتاتے کہ میں تمام اپنے اختلافات کو بالا تاک رکھ کے پاکستانی عوام کے لیے وہ دوسروں کی بھی بات سننا چاہتے ہیں صرف وہی اکیلے نہیں ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر ووٹ لے کر وزیر اعظم بنے اپوزیشن کے شہباز شریف اور بلاول زرداری یہ دونوں وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے بھی ووٹوں کی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں اسمبلی میں پہنچے نہ صرف بلاول زرداری عمران بلکہ اور بھی دوسرے لوگ اور ان کی بات بھی اتنی ہی اہم ہے اس لیے کہ جن کے ووٹ لے کر آئے ان کے نزدیک ان کی بات اہمیت رکھتی ہے تبھی تو وہ اسمبلی میں اور عمران خان کو اس چیز کی عزت رکھنی چاہیے اور اسے بتانا چاہیے تھا کہ وہ واقعہ میں ملک کا سربراہ ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے اور اسے میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کی بات سن سکے کیونکہ یہاں مسئلہ عمران خان کی ذاتی سے دوران آگے نہیں ہے اس کے فیصلوں کی نہیں ہے ہمیں اس کی عقل نہیں دیکھنی یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے بحیثیت قوم اور ملک ایک پاکستانی عوام کے کہ ہمارے سربراہ ہیں جن کو ہم اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں وہ ہمارے مسائل کو حل کس طریقے سے کرتے ہیں اور وہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ آج کا وہ اجلاس بھی صرف اور صرف سیاست کی نظر ہوگی اور شہباز شریف نے کیا کیا یا بلاول نے کیا کیا ظاہری بات ہے چونکہ انہوں نے ریٹیلیشن میں کیا یا جس کو کہتے ہیں انہوں نے دوسرے نمبر پہ کیا عمران خان کو کم از کم آج اگر وہ پانچ چار سے پانچ گھنٹے دے دیتا تو میرا خیال سے اسے حق حاصل ہے کہ وہ پانچ سال حکومت اس ملک میں کر سکے لیکن جس قسم کی سچویشن اس وقت پاکستان ساری دنیا کے اوپر ہے کیا کوئی کچھ کہہ سکتا ہے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ پانچ سال بھی عوام رہے گی جس کے اوپر وہ کل کو حکومت کرے گی مجھے تو صرف اور صرف یہاں پر سیاسی ایجنڈے لگ رہے ہیں کل ہی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر اچانک ٹرین بند کر کے ایک افرا تفریح کا عالم پھیلایا گیا ایک طرف پریس رپورٹرس کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے اور یہ چیز کا بتایا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کس طریقے سے ہوگا مرحلہ وار اور دوسری طریقے طرف اچانک ٹرینیں بند کر کے ایک ایسا پہلے کریٹ کیا گیا جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ سندھ سے پنجاب پنجاب سے سندھ اور پنجاب سے سرحد اور سرحد سے مائگریٹ کیے اس چیز کا کون ذمہ دار ہوگا کہ سندھ سے جو کرونا وائرس کے مریض پنجاب کے اور پنجاب سے جو کرونا وائرس کے مریض اس دوران سندھ میں آئے ان کی نقل حق حرکت جو کون ذمہ دار ہے کیا میں یہ سمجھنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ عمران خان کو اس چیز سے کوئی غرض کہ اس ساری چیز کا فرق صرف اور صرف غریب عوام کو پڑے گا اور وہی مرے گی وہ صرف اور صرف دو دو تین تین چار چار گھنٹے ڈھائی گھنٹے کی کل انہوں نے ایک عدد پریس کانفرنس کی صحافیوں کے ساتھ کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار ٹی وی کے اوپر کر سکیں اگر وہ کل ڈھائی گھنٹے دے سکتے تھے تو آج وہ پانچ گھنٹے کیوں نہیں دے سکتے انہیں شرم آنی چاہیے عمران خان کو ساتھ ہی شہباز شریف کو اور بلاول کو کہ انہوں نے آج اتنا سنہری موقع پاکستانی قوم کو اکٹھا کرنے کا وہ ضائع کر اور یہ چیز ثابت کر کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی سیریس نہیں ہے پاکستانی عوام کے لیے صرف اور صرف مذاق کیا کل کی پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب نے کہنے کو تو ساڑھے گیارہ سو ارب روپے کا معاشی پیکیج دیا اور سب سے بڑا مذاق اس دہاڑی دار طبقے کے لیے جو ستر لاکھ دہاڑی دار طبقے کے لیے تین ہزار روپے مہینے کا انہوں نے اناؤنس کیا کراچی کے آبادی اس وقت ڈھائی کروڑ کے قریب ستر لاکھ غریب مزدور تو صرف کراچی میں مل جائے گا اگر صرف اور صرف 
वो सत्तर लाख कराची से निकाल दिया जाए और उनको वो तीन हजार रुपए दे दिए जाए तो बाकी मुझे बताइए कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों के लिए जो गरीब दिहाड़ीदार मजदूर हैं उन्हें कौन पूछेगा तो यहाँ पर क्या वो मिसाल सादर नहीं होती कि अंधा बांटते रेवड़िया अपनों अपनों में क्या इमरान खान ये सारा का सारा पैसा के पी के में बांटेगा बुजदार को देगा या अपने डेरा इसमाइल खान जाके वहाँ पर खर्चा करे चौबीस घंटे गुजरने के बाद अभी तक उस दो अरब रुपए की तकसीम कैसे होगी किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है कोई लाया अमल नहीं ना ही कोई डाटा और बजाय इसके कि किसी और चीज इस चीज का आज बताया जाता कि वो 200 अरब रुपए का पैकेज क्या होगा और उसको कैसे बांटा जाएगा इमरान खान ने आज एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया और वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास से उठ के चले गए ये कह के कि उनके पास फॉरेन कॉल्स हैं और दूसरे एजेंडा है मैं इस चीज को मानने को हर किस तैयार नहीं मेरा मानना ये है की अगर वो उस पार्लिमानी वार्ड पार्टी में बैठता तो उसे जवाब देना पड़ता है वो दो अरब रुपए का जो पैकेज उसने गरीबों के लिए दहाड़ीदार तबके के लिए अनाउंस किया है उसका लायामल देना पड़ता और इसी बात से वो वहाँ से भागा अगर आप मेरी बात से मुतफिक हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना हर किस मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए उनवान के साथ तब तक मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़